Bueno, qué bueno, estamos de regreso en Tócalo Yo. Gracias por la sintonía. Están todos complacidos. ¿Se me quedó alguien? ¿Eh? No se me, no se me quedó nadie. ¿Eh? Ahora, esa canción, a mí me encanta el bacalao con papa, como dice Julio Iglesias. ¿eh? ¿Eh? Por una cosa, esas mujeres están todas complacidas. Eh, así que prepárese porque en este momento vamos a compartir una amena conversación con un artista amigo mío. Amigo mío. Y está pegado. Está sonando. ¿Eh? Tiene millones de reproducciones en, en TikTok. Y no se hable nada de YouTube y de Instagram y de Facebook. Y que ahora mismo me, me dice el mismo artista que las... las eh, ok. Los artistas, la misma persona, el mismo artista me dijo de que los dueños de emisora o los programadores de emisora le han cogido con el artista. Ahora que el hombre es bueno... Ah, me menciona primero lo que tiene el hombre. Los, los detalles. Es un caballero. Ante todo. Canta y encanta. Y cuando canta, entonces a la gente le gusta. Un fuerte aplauso en el estudio para recibir al gringo de la bachata. <risa> Hermano, gracias. gracias. Hermano, bienvenido. bienvenido wow, qué, qué bella introducción. Caramba, qué contento estoy. A, ayúdame, hijo. Le ponchame ahí a, a, al don gringo para que la gente vea. Eh, este, cuidado, cuidado eh, si Jorge, como está por allá remoto, está dándose su trago. Sí. <risa> <risa> Hermano, eh, qué, herma honor, qué honor tenerlo en el estudio. Gracias, gracias a ti de verdad por la invitación. Eh, aprovechamos que estamos por acá ya en, 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 en los menesteres familiares, visitando sí, a la familia. Sí. Ya que no venía desde noviembre a verlos, pero ya estamos acá y aproveché. Digo, déjame hacer un, una bullita. Bien, bien, bien. Y lo, he, lo veo bien, lo he visto bien. Gracias, en, en lo, en lo gracias, que, gracias, gracias. En lo que cada vez que entramos a las redes sociales y nos topamos con esta canción del Gringo de la Bacha. Pero háblame de esta revolución, hermano. ¿Qué, <risa> ¿qué es lo que ha pasado? ¿Fue una revolución? Mira, eh, fue algo que hasta a mí me tomó por sorpresa. En el mes de diciembre, un joven residente en España de nombre Jonathan Soriano, Hizo un audio y de fondo le puso el tema Un Poquito de Amor. Un tema que hace 25 años yo grabé. Relajo, ¿cómo? ¿Qué pasa? Sí, pues yo pensaba que usted lo había grabado eso. No, no, no. no. 25 años tiene esa canción que yo la grabé. Y él, él, él me dice, yo me, me puse en contacto con él. Él, le, él me dice, a mí me encanta toda la música tuya. Y él puso de, de background, le puso ese, de fondo sí. Un Poquito de Amor al tema. Y yo entro a TikTok. Y me pongo a mirar, a mirar a las redes, ¿verdad? Sí. Y veo que el tema tenía unos 800, 900 videos de personas que ya lo habían hecho y lo habían colgado a las redes. Y inmediatamente dije, llamé a mi hermana y dije, óyeme, estamos viral con un... No, no, no yo en sí, con el tema, el audio de él sí. y los videos de él, la gente imitándolo y esa cosa, estaban viral. Pero lógicamente tengo el tema de, de fondo. Sí, claro. El que está cantando es usted. Oye, ve. Una revolución con el tema. El tema ya lleva 8 mil, casi 9 mil y algo de videos. Sí. De personas que lo han colgado. Eso son, no de view. No, no. no videos, view. videos, porque videos. Porque videos. De view yo tengo de Reprodu millones. Reproducciones, reproducciones video, tiene, reproducciones. reproducciones tiene unas, ¿qué te digo? Millones, millones de reproducciones. Y, y nos obligó a darle forma, a, 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 o sea, a promocionar el tema nuevamente con lo que estaba pasando en las redes sociales. Eh, gracias a Dios, eh, en el área del Cibao, donde tú eres por allá, sí. y yo también, pero. Sí, 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 no, que eh, la conversación viene larga, ¿eh? Sí. Apenas eh, vamos a empezar. Los, los, los programadores de emisora le cogió con el tema. Me han dado un apoyo increíble, de verdad que sí. Eh, yo me siento sumamente contento y agradecido con ellos. Y nada, nos obligamos a meter en mano el tema, y gracias a Dios. Todo ha aumentado, ha incrementado los seguidores, han incrementado los, los bailes, que es lo primordial. ¿Cuánto baile, ¿Cuánto baile tiene mi amigo el gringo? Mira, de yo, bachata, yo el me le escapé, yo me le escapé a mi mano. No, no te puedo decir semanal cuánto baile tengo, porque nosotros no llamamos. Igual. No, 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 no. Semanal yo estoy tocando cinco o seis, seis actividades. ¿Cómo? Es que nos llaman así de repente. Mira, ¿están libre hoy? Sí, ¿qué tú quieres? Para tal sitio, dale para allá, nos vamos. Pues yo trabajo mucho, yo soy de lo que digo, que yo no trabajo. Por el calidad, no calidad. Yo trabajo por cantidad. cantidad. 
Claro que sí. Entonces tú mantienes, tú mantienes al músico contento. Cuando tú estás tocando, sea económico o, o como sea, pero tú mantienes al músico contento, sí. porque el músico depende de, de su trabajo. Es cierto. Y nosotros dependemos, los artistas dependemos de los músicos. Entonces nosotros nos mantenemos trabajando, gracias a Dios, toda la semana. Incluso tuve un, pre, un pleito con un manager mío, porque le dije, yo voy para Nueva York dos semanas. No, pero... No, es que yo <risa> quiero ver mi familia. Yo no veo a mi familia desde noviembre y tengo, tengo hambre de ver a mi familia ya. O sea, aguántate. Todo no puede ser trabajo. Claro, claro. claro. Entonces aproveché, incluso Ay, fui. Suya, como aproveché. Ahí, enojada, y dije, hey, ven acá, muchachos, ¿cuándo es? Ven a atender lo tuyo. <risa> no, no, aproveché para ir a buscar a mis hijos, los mellizos que tengo aquí, que eh, a la universidad. Ah, Van a pasar el Spring Break con nosotros aquí ahora. Eh, aproveché también para montar unas actividades que tengo para Boston. El fin de semana próximo, el, el 17 y 20, vamos a estar por allá. Pero ya el 21 me regreso a la labor de una vez en todo el mundo. Excelente, excelente. El gringo de la bachata. Tú sabes que hay muchas personas que, como yo estaba hablando ahorita, que usted tiene canciones que ya son un, como el himno nacional. <risa> el buque insignia. ¿Eh? Sí, o sea, el buque insignia de, del gringo de la bachata. ¿En qué tiempo eh, iniciamos con el boom? Del gringo de la bachata. Mira, o sea, yo hice unos pininos en el año 96. Me fui a Santo Domingo y, y grabé la producción Paz en la Cama. Eh, comenzamos a sonar en la radio. Yo me fui empapando de lo que era el negocio. Pero tú sabes, cuando tú trabajas eh, Cotilla Record, sí. se te agotan los recursos. Entonces yo me vengo a Nueva York otra vez, sigo trabajando normal. Yo tenía una, una, una agrupación aquí sí. y tocaba todos los fines de semana. Aparte de que chiripiaba, que taseando, que electricita, que yo fui planchador, que yo fui trabajo en factoría. José José Producción. Claro, sí, claro que sí. Porque el tiempo estaba para que José claro, José. José José, claro, no es así. ¿eh? Al trabajo no se le tiene miedo. No, claro que no, claro, gracias a Dios que no. Eh, pero ya en el 98 yo tomo la decisión de irme a Santo Domingo porque yo no quería quedarme aquí en Estados Unidos como un grupo local. Ok. ¿Sabes? Eh, cuando un grupo viene de Santo Domingo... Se le trata con un poquito más de respeto, sí. un poquito más de, 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 de estima. El único grupo que ha pegado aquí en Nueva York ha sido Aventura. Sí, sí. Porque Después no hay otro más. Radicaron acá. Y hay muchos. Aventura y Monchi Alexander en su momento ah, también. Sí. Monchi que estuvo por aquí también. Saluda a Monchi que me imagino que debe estar mirando el programa. Ese tiene un calentón conmigo. De verdad. Ay, 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 Aproveche ay, ay. y diga a hacerlo No, no, yo, no yo, lo, yo, lo, yo lo insulto por teléfono. <risa> él sabe, él sabe. Maestro, Entonces en el 98 me voy a Santo Domingo, volví a reiterar porque no quería quedarme aquí trabajando. Sí. Entonces me voy, no pegado, sino trabajando y sonando fuertemente con este tema que está sonando actualmente. O sea, estoy hablando de hace 25 años atrás. Bueno, o sea, usted le sacó doble provecho, maestro, al tema. Bueno, se podría decir que sí. Fuimos nominados a los premios en ese, en ese, en ese, en ese, en ese año. Con ese tema. Con ese tema, a los premios Cassandra, que ahora son soberanos. Sí. Premios Cassandra en ese año. Compitiendo con Zacarías, con Luis Vargas, con Raulín, con Antonio Santos. Eh, en el 2000, en el 99, perdón, sigo trabajando en Santo Domingo y grabo la, el tema Volví, que es una secuencia del tema Un Poquito de Amor. Sí. La grabé también, la hice un, un feature con Vaqueró, ese tema, en, en, en el año de pandemia, en el, en 90, en 2000, ¿cómo es el 21. En el 21, sí. Eh, pero ya en el 2001 es que vengo y firmo una casa disquera radicada en Miami, establecida en Miami, perdón, y grabo el tema Gringo Muere de Dolor. Eso fue... Eso, míralo ahí. Míralo, míralo. Dame un poco de audio ahí, por favor, <risa> señor Rodríguez, para disfrutar un poco de lo que es el himno nacional. <risa> el buque insignia. <risa> Dale para allá. En el estudio, por favor. El gringo...
parte el corazón Ay, mujer, te estoy queriendo Mírame que estoy llorando Sácame ya de este infierno Que este tormento me está quemando Gringo muere de dolor Le faltan fuerzas, se le parte el corazón ahí Bueno, ahí estuvieron escuchando lo que es el himno nacional. Gringo, gringo cántame un poquito esa canción. Gringo muere de dolor, le faltan fuerzas, se le parte el corazón. Ay, mujer, te estoy queriendo, mírame que estoy llorando. Sácame ya de este infierno, que este tormento me está quemando. Gringo muere de dolor pam, pam, pam. Le faltan fuerzas, se le parte el corazón ahí Ahí, 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 pero bien, <risa> por una cosa Sin, au sin autotune eh. <risa> <risa> No, porque tú sabes, ¿eh? canta bien, afinado Claro, ¿eh? claro Y bonito Hermano, entonces, háblame de, la, de cuando usted se presenta en, la, en, la, en las actividades ¿Cuál es la canción que más le es, sin, Indudablemente, Gringo Muere de Dolor, tenemos sí. que hacerla tres y cuatro veces en todas las actividades. <risa> Tú sabes que yo toco mucho lo que son las patronales, sí. actividades de, de los ayuntamientos y esas cosas así sí, en Santo Domingo. Y, y, y te dan una hora. Sí. Ese tema, ese, ese que tú también hay un video de un live que hice en el, en el 2000, en el 21, perdón, estoy en el 2001, sí. en el 21, con la pandemia, nosotros decidimos hacer un live. Para nuestra gente, gratis, no como otra gente lo hicieron cobrando, ¿tú sí. me entiendes? Yo lo hice gratis para que la gente lo disfrute. Está bien, excelente. Pero bien. Eh, yo no le saqué lo que le llamaríamos nosotros eh, lo sí. económico, pero le saqué... Fue una inversión. Una inversión, no, 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 que en ese tiempo yo estaba monetizando mi YouTube y esas cosas, y sí. gracias a Dios ya con, es, con, con ese live pudimos lograr lo, lo que son todo lo que uno se propuso. Pero usted sabe que... Eh, eso, eso, era, eso era un palo, quizás Porque usted me dice ahora mismo que grabó el tema que está sonando Que está sí, pegado ahora, sí, hace sí. 25 años 25 años, sí Entonces, claro No puede sí. descuidar de que eso Que usted ha hecho ahí, que se ve muy bonito y muy elegante sí, ¿eh? sí. Gracias, gracias Muy elegante, gracias. Muy, mira, excelente Eso ahorita puede decir, pop, un palo Ahorita están los DJ mezclando la música en vivo en las pantallas Sí, sí, así, ese tema. sí así es Eso es una realidad Hermano, entonces 2023, ¿qué tenemos ya? Vamos, tenemos ya el, el tercer mes del año. Mucho trabajo. Sí. Mucho trabajo. O sea, yo, no, yo no me propongo metas. Yo soy de lo que digo, que vivo el día a día. Eh, yo me levanto y lo primero que doy es gracias a Dios porque por lo menos me dejó de despertar. Sí. Al igual, cuando me voy a acostar también le doy gracias a Dios por un día que, que ya he vivido. Pero yo cuando hago un proyecto, o sea, todo, todo lo que hago siempre lo pongo en manos de Dios. Sí. Yo no, yo no trabajo por meta, yo trabajo como Dios quiera. Vamos a recibir una llamada, Jorge, por favor. Vamos a, a poner los números de pantalla para que las personas me hablen con el gringo de la bachata. Aquí tenemos muchos hispanos, muchos dominicanos, ecuatorianos, mexicanos, eh, boricuas. Bendito nene, saludo para todos los boris, amigos míos, para los cubanos, amigos míos. Que, eh, oye, esto es una cosa, esto es una cosa, como dice Fefita. <risa> Vámonos con llamada, hermano mío. Hello, buenas. Buenas y santa tarde. Ahí está. Muchas felicidades para el gringo de la linda bachata. Amén. Vamos. Gracias, hermano. Bendiciones. Evangelista Fabián Sorrisa le llama. Gracias, gracias, Evangelista. Un placer. Para el gringo de la linda bachata. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Y muchísimas gracias, ¿verdad?, por ponerme la canción. Me puse a cantarla para, para no ponérmela, pero está bien, no hay problema. No, pero también, eh, tranquilo, eh. Que todo... 
Todo se va al paso, ¿eh? Eso es así. Dame la esto es en vivo, esto es en vivo. En vivo. Dame la próxima, señor Rodríguez. Hello, buenas. Sí, buenas. ¿Cómo estás, José Luis? Ay, es Dios. Margarita de New Brunswick que te habla. Yo estoy de oro. ¿Cómo tú estás? Yo, aquí con un poco de dolor en una pierna, pero ahí vamos. Masaje. Ponte vaporú, que eso sana todo. O si no, o si no, te, ve, o si no te ve un brugal con limón. El vaporú no hace nada. No te patrocinando vaporú. Cuidado, dime, cuidado. No, no dime cosas no de los no días de antes, vaporú, a ver no si me sano. Vaporú. No hable así no, del vaporú. El vaporú bueno. Mira, aquí está el gringo de no. la bachata. Hola, gringo. Yo te escuchaba mucho en Santo Domingo, en San José de las Matas. Gracias, mi amor. Ah, San José. Cuánta gente linda tengo por allá. Amistades. Gringo, una pregunta que mi madre quiere que te haga. ¿Cuántos años tú tienes? 48. Bien vivido. 48. 48. 48. Man. Bien vivido. ¿Qué pasa? Sí, bueno, yo quiero que tú me cantes sí. otra vez la cancioncita. Eh, Aparento de menos. Porque esa canción la poníamos mucho en San José de las Matas. ¿Cuál es? ¿Cuál, mi amor? Gringo, muere de dolor, dolor. Pa, pa, pa. Le, le faltan, faltan fuerzas, fuerza. se le parte el corazón Eso es, ahí es que arranca Te vamos a complacer, mi amor, no hay problema <risa> a ver, Gracias a ver, Ya ustedes saben, se me cuidan mucho, bendiciones Dios me Gracias, la bendiga. igual, bendiciones también Dios me la bendiga, dame la próxima, señor Rodríguez, hello, buenas Adelante No, no, eso no es televisión Hello, buenas tardes Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Elías Rivera. Adelante, ahí está el gringo de la bachata. Diga Elías. Es el gringo de la bachata que si él se recuerda de una fiesta que él tuvo en Villamella, en Pony. ¿En? Con el gringo de la bachata en Pony, en Villamella. ¿En? Eso fue en el 91 que él estaba tocando ahí cuando esa canción estaba en su buena. No, 2001, 91 no, el 91 yo no estaba en Santo Domingo. Sí, el 2001. ¿Será el 2001? Sí, fue el 2001. Eso fue en Pony, en Villamella. En Villamella, maestro. Imagínate, uno te ha tocado en Santo Sitio. Eso fue el... Pero yo, yo, vi, yo tengo muchos recuerdos porque yo viví en Villamella. Ahora, déjame hacer una yo, pregunta. Mi, mi, mi niñez, yo la pasé, parte de mi niñez la pasé en Villamella. Una pregunta, ¿qué usted recuerda sí. de esa fiesta ahora mismo? Como sí, si fuera ahí. Yo recuerdo, esa fue tu primera fiesta que yo fui. Ah, ¿y qué, qué, cómo, cómo usted estaba? ¿Dónde? ¿En qué lugar del lugar? Estaba? ¿Cómo usted andaba vestido? Sí. <risa> no, en ese entonces cuando yo te, yo fui de Puerto Rico allá, pues yo fui, te pedí esa canción y me la repetiste. Ah, ok, ok. Sí, pues fue en el 2001, sí, cierta, Por ciertamente. Por eso que siempre sí. le digo sí. que el gringo de la bachata es complaciente y buena gente. Claro que sí. ¿Eh? Eso es verdad. Es que yo, uno, uno como artista se debe al público. Yo no, 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 te, no, no presumo de arrogante, ni, ni prepotente, ni esas cosas. Yo me subo una tarima y hago lo que el público diga. Y es un trabajo como debe de ser. Claro correcto. Sí. Yo doy fe por eso. ¿Perdón? Se Yo fue. doy fe que eso es real. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Bendiciones. Gracias, gracias líder. Igual para ti. Dame la próxima. Gringo, ayúdame ahí, por favor. ¿Cómo que eh, Rubén? Oh, Rodríguez. R Rodríguez. Rodríguez. Dame no, pero el, nombre, el otro nombre. Jorge. Jorge. Dame la próxima. Con la otra mano que tú tienes, desocupada, atiende la llamada, por favor. Jorge está tirando más vino que nosotros aquí. No, Jorge, no, no. no es serio. Hola, no. hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, qué guapo estás con esa camisa azul hoy. Ah, gracias, claro, gracias. Claro, claro. A los dos, porque ah, los, dos. los dos tenemos camisa sí, azul. Sí, sí. Los dos me encantan, la camisa de los dos. Ah, gracias, 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 con, mi amor. ¿Con quién hablo? ¿Con y quién hablamos? Gringo, que cómo estás, que me encanta también esa canción de Gringo muere de dolor. Gracias, gracias, mi amor, qué bueno. Le faltan fuerzas, se le rompe el corazón. <ríe> eh, mi nombre es Magali de Brooklyn. Magali, un placer, mi amor. Salúdame a mi gente de los sures. Ok, esto no está poniendo ya más canciones hoy para comprar. Bueno, ya ahora mismo el tiempo que tenemos, vamos a dedicarlo aquí con hablando un poquito con el gringo sí. de la bachata. Pero si tú me pides sí? una canción, sí. podemos hacer una sesión. Digo, si usted me pide una canción, podemos hacer una sesión. Pues, ya, ya te arrimó. El muere de dolor, esa. Ah, bueno, pues ya, no, pues vamos a terminar. <risa> ya es el programa entero. <risa> okay. El programa es el Gringo de la Bachata. Placer inmenso, mi amor, bendiciones. Bendiciones para los dos y me encanta tu programa. Ay, gracias. Qué honor. Ayúdame, sí. Jorge, ayúdame para decirle pues algo. Se cuidan los dos y bendiciones. Gracias.
Déjame decirte de que agradezco la, eh, el honor de tu presencia y quiero que riegue la voz con tus amistades. Claro que sí. Que el domingo ya, ya cambiamos de horario, estamos a las 3, de 3 a 5 de la tarde, tócalo yo. Sí, Dame yo la próxima. Sí, a las 3, fue. Sí, a las 3, ya hoy, hoy estamos de cambio de hora, hoy a las 3. Sí, sí yo lo gracias. A las 3. Fue bendiciones para ti y los tuyos, cuidado. Dios te bendiga, mi reina. Dame la próxima. <risa> Acostúmbrese, maestro. Dame la próxima, señor. Hello. Hello, buenas. Adelante. Rodríguez. Bueno, tú sabes... Está ahí. Buenas tardes. Adelante. Hola, buenas. Buenas. El gringo de la bachata Oye, aquí conmigo. Ponme la canción Gringo muere de dolor. La vamos a complacer próximamente. Digo, próximamente no, en unos minutos. Sí, en unos ya. minutos, sí. Gracias. ¿Su nombre es? Está lo... Oye, está los dos muy bonito con la camisa. Ay, gracias. Gracias, gracias, mi amor. Dámele audio ahí, señor Rodríguez. Gracias por tu llamada. Ahí está sonando el gringo de la bachata en vivo. En mi hermano Bebeto TV, que Bebeto que fue nominado a los premios soberanos. ¿Cómo? Quiero felicitar. La bebetada. A sí. Eh, Bebeto y nuestro Javier Cogodrilo, los dos. Es el tema que estábamos promocionando anterior. Los materiales se recuperan. Hello, buenas. Buenas tardes, ¿cómo estás, José Luis? Estamos bien firmes, ¿con quién hablo? Con Héctor Renoso, aquí de Nueva New Jersey. Ahí está el gringo de la bachata, ¿qué te parece? Ese es el, ese es el Magín, el gringo de la bachata. <risa> Número uno. Gracias, hermano mío, bendiciones. Ese hombre canta bien bonito, ya verdad. Gracias, gracias, gracias. Sí, ese hombre es ese hombre, eh, número uno para mí. Amén, qué bueno, gracias. Exactamente. Bien, bendiciones. Bueno, ese hombre cantando como quiera, buena persona y buena voz. Gracias, hermano, gracias. Excelente. Sí, sí. Gracias. Este es Dios me lo bendiga, señor. Dámele audio ahí, señor Rodríguez. Bueno, ahí está sonando el gringo en vivo, damas y caballeros. Estamos aquí, esto es Tócalo Yo. Gracias a la producción de Bebeto por grabar ese, ese video. Sí, excelente, sí, muy pues, bueno, espectacular. Muy bueno. eh, Bebeto, como ha sido un fajador. Que ha venido años tras años trabajando ahora con su canal de televisión propio. Gringo, ahora vamos aquí. Gringo, de los bachateros ahora mismo, los bachateros tradicionales, ¿no hay un bachatero pegado? ¿Cuál? Están sonando, estamos sonando. Estamos sonando. Sí, pero estamos sonando. Lo, de, de, sí. eh, porque usted lo grabó en, en, en el... 98, pero de dos meses para acá yo puedo incluirme en lo que, entre los bachateros que no, están sonando. No, no, estoy hablando de, de, lo que, de lo que ahora mismo están pegados, vamos a decir... Está el chaval, Luis Miguel de la Marge. Sí. Claro que sí. Eso es indiscutible, eso es algo que, que no, no, no podemos discutirlo con nadie. Ayúdame. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, bien, Idri. ¿Usted cómo se siente? Bien, a felicitarles por su buen programa que tiene. Lo estamos mirando por aquí. Gracias. Es un muchacho que es de allá también de nosotros, de Senoví, también su papá. Ah, oh my God. Qué bien, es gracias. Una, es una joya, es una joya de, de, de allá, de su papá. Es un muchacho que ha crecido, digamos, muy grande. Gracias, hermano, gracias. Estamos sí, por su lo conoce, lindo sí. proyecto que tiene. Y que siga adelante. Gracias, Estamos bendiciones para usted. Y su programa también aquí. Ay, gra gracias, hermano mío. ¿Y, ¿Y cómo es su nombre, señor? Roberto García. Héctor García. Héctor García. ¿Desde dónde me habla usted, Héctor? Le estamos hablando de Bronx. Desde el, el Bronx. Bronx, qué bien. Y qué allá bien. en la República, ¿de dónde es usted? ¿De Senoví? Senoví, los indios, por los de Pe, por ahí. Pero somos. una cosa. Oh, oh, oh. Ah, yo fui a trabajar. Se llama Freddy, papá de él. Se llamaba, papi murió hace siete meses ya. Ah, lo, 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 a él le. Sí, ahora, es cierto, yo ahora, no sé. Sí, sí somos, somos primos del medio, él es primo del medio. Mi amigos. tío, mi tío medio, claro que sí. Claro bueno, que sí. ya ahorita somos primos, hermano. <risa> y no, felicidades, le deseamos mucho. Gracias, gracias, hermano, gracias. Y es un orgullo de nosotros. Gracias, gracias, gracias bendiciones. ¿Usted está en el Bronx? ¿En dónde está usted? 
Estamos en Garfield. Okay. Morris Park y Wild Play. ¿Y quién está al lado suyo ahora mismo? Mi esposa está aquí al lado mío. ¿Usted cree que usted puede poner su esposa en el teléfono para saludarla? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ponerla. Por favor. <risa> Qué compromiso, ¿eh? <risa> Hello, buenas tardes. Dama. Sí, sí. Dama. Hello. Hola. Dama. Se fue. Ya, yeah, bate los puntos. Sí, sí, Cogió sí, miedo. Sí, la, la, la dama tomó un poquito de miedo. Eh, bueno, nos queda poco tiempo de programa, pero yo por favor quiero hablar de muchas cosas nuevas que vienen en el 2023, videos, gira, trabajo que se está haciendo con el gringo. Tú sabes que me están exigiendo. Toma esa llamada antes de. ¿Eh? Toma esa llamada antes de. ¿Quién? Esa llamada que está ahí. Toma la. Hola, hola, saludos. Buenas tardes, tócalo yo. Ay, hola, ¿cómo estás? Ay, mira, yo estoy bien, te habla Juana Jiménez de Rurón. Pero hola. ese canal hoy está, mira, espectacular. No, Juana, está florecido. Está bello, bello moreno precioso ahí en ese canal. Gracias. Mira, yo no, no me gustan los cuernos, pero te la voy a pegar hoy con el gringo. Este, este negro está bonito. Ay, toro, ya. ¿Viste? Bueno, ya. ¿Eh? Dice que el gringo se muere de dolor y yo de amor por él. Ponchalo Ay. el gringo ahí. Jorge, <risa> ponchalo el gringo ahí. Jorge, ponchalo ahí, por favor. Gracias, mi, Juana, gracias, mi amor. Mira, Espero vernos pronto. Está pegado y canta bonito. Y felicidades para los dos. Gracias. Gracias, mi amor. Un beso. Cántame Bendiciones. La canción nueva, maestro. La nueva, sí. La, la de promoción, la que, la que está sonando ahora mismo. Porque tú no me das un poquito de amor. Ves que por ti me muero, salva mi corazón. Déjalo así. Sí. ¿Eh? Sí. Pero una cosa. Pero una cosa. ¿Cómo se ha sentido, líder? Súper bien, súper contento. Yo te dije que desde que entré, lógicamente, sí. ya tenemos una amistad de, de mucha anterioridad. Sí, sí. Me sentí como en casa, me siento como en casa. Eh, gracias a Gloria también por hacer posible este pequeño media tour que estamos haciendo. Sí. Eh, aparte de que vinimos a ver la familia, también estamos trabajando. ¿Una más? Sí, ayúdalo ahí. Hola, 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 buenas. Hello, buenas. Dale eh, para allá. Señor Rodríguez. Rodríguez, ¿estamos en línea? Ayúdalo ahí. A adelante. Buenas tardes de nuevo. Esto otra vez de nuevo. Que dice mi esposa que le cante un poquito de gringo, muere de dolor. Si tú no entiendes ni te apiadas del amor De un hombre bueno que te quiere de verdad Verás a este hombre sucumbir, pedir piedad Y no habrá nada que le cure su penal No hallarás nunca quien te adore como yo Pero la vida juega siempre una traición Si te enamoras y te aferras al amor de una mujer que tiene duro el corazón Ay mujer te estoy queriendo Mírame que estoy llorando Sácame ya de este infierno Que este tormento me está quemando Gringo muere de dolor le faltan fuerzas, se le parte el corazón ahí Déjalo ay, así ay, Déjalo así <risa> Eh, Complacida. Bien, gracias, eh. Gracias, gracias a ustedes. Complacida. Ella dice gracias por todo. Gracias, men. Bendiciones. Gracias a ustedes. Ok, cuídense ahí. Gracias bueno, igual. Bueno, bueno, bueno. Eh, gringo, queremos agradecerle una vez más, Canal América, por su visita. Gracias a ustedes. Y, y, desea, y desearle todo el éxito del mundo, como siempre usted lo ha tenido. Gracias a Dios. Y sé que Dios siempre me lo está protegiendo y tiene muchas buenas vidas. Dios y vida. otro ángel más también. Sí, otro ángel, ayúdalo ahí. Claro que sí. Sí, lo que pasa es otra conversación. Entonces, eh, quería decirle a usted, hermano mío, que le deseo todo el éxito del mundo. Gracias, hola. Eh, hay una cosa fuerte, hay una energía muy cuidado, fuerte. Cuidado. Mensaje final para... Se la... siente, ¿verdad? Sí, hace rato, maestro. Yo trabajo con eso, maestro. Nada, trabajo nada, con energía. Nada, Dale para allá. a mi gente, gracias por el apoyo eh, durante estos 29 años. Cachina. 29, sí, que, hay otro, hay, que hay otro que no, cumple 25, no, no son 25. No, no, porque hay bacheteros ahí que, que están cumpliendo 25 años de carrera. No, ¿qué es? Yo voy a cumplir 29. De carrera. De carrera. ¿Y de edad? De edad tengo 48. Ah, ok. Bien. No, claro, ah, claro, eh, claro. claro. No, juega. no, 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 yo, no yo, soy, yo soy franco, a mí me gusta decir las cosas como son. Bien. Gracias a ustedes por el apoyo, gracias eh, de verdad eh, por este nuevo 
eh, resurgir, resurgir ¿verdad? Sí, como, sí, la, sí. como la fe que tenemos en nuestra carrera, sí. eso se debe al buen trabajo que siempre nos hemos mantenido haciendo durante estos 24 años, gracias a ustedes de verdad, 29 años, perdón. Sí, 29. Mira, ¿viste? Sí, está tomando, maestro, gracias pasa. a ustedes de corazón <risa> y que Dios me lo bendiga a todos. Amén. Quiero agradecer a Artística Entertainment, quien es la responsable de que eh, el gringo de la bachata esté compartiendo con nosotros en esta tarde, al igual que en otros medios de comunicación que han ido a hacer un media tour excelente, espectacular. Felicidades, maestro. Y todo el éxito está con usted. Es simplemente... Actitud positiva y una energía positiva que ya. El éxito Gracias. ahí. La, pro, la no próxima vaya. semana tengo un compromiso con usted, Jorge. Tenemos, tenemos todavía tiempo para una canción. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues vamos a terminar el programa <ríe> con la canción nueva que se grabó en el 96. 98. En el 98. 98. Un poquito de amor para todos ustedes. Dale para allá. Hasta la próxima semana. Tócalo yo. Ayúdalo ahí. Bye bye. Nos quisimos advertido yo. Tú en mí y yo en ti. Y de repente nuestro amor creció. Y construimos un mundo feliz. Llegó la hora de definir, pero el destino no se paró. ¿Cómo me llevo lo que invertí? No fue dinero, eso es amor. Lo material se recupera y no duele tanto. Pero el amor cuando se aleja no lo calma ni el llanto. Es un dolor tan profundo. Se recupera y no duele tanto Pero el amor cuando se aleja no lo calma ni el llanto No lo calma ni el llanto oh, yo. Lo nuevecito del gringo de bachata